把所有的田产、房舍全部抵押掉。这样子，哎呀，回夫人，抵押各地田产、房舍，共能凑得二百三十万，这是最后的数了，不能超过这个数了。否则，拿着当铺票据的人来兑付，可就开不了门了。就八百三十万两，我娘曾未涉足商业，还请各位掌柜，后天出价计算时，一定要称住。医生，再次妥协了。公子折杀我了，我等身为墨家掌柜，做事理所当然。公子安心养息吧，你们快去准备吧。诺。医生，医生，林公子，林公子，玉，小少爷，林公子，林姑娘，我们家公子中毒了，请林公子速速回去给我救人。你说什么？大哥，你怎么样了？表哥，到底是谁下的毒？是明月山庄白青儿下的毒。青儿，你不是说你有防备的吗？怎么还是被他下毒了？这毒能解吗？哎，林公子，林公子，你快看看，一山的毒是否能解？好。莫伯，青儿呢？抓到人了吗？当时只有青儿在少爷的身边，青儿得手之后。就逃走了。少爷挣扎着喊人，剑圣得到消息后通知我过来，然后就带着护卫去抓人了。我现在就把青儿抓回来，只要把她抓回来，表哥自然就有解药了。哎，林表哥，剑圣已经去找青儿了，不差你一个，你快去找七王爷。七王爷，青儿和柳青武的相貌完全一样，若我猜的没错，他应该是明月山庄的人，能让明月山庄交出解药的人，就只有七王爷了。我现在就去找他。娘，不行，你们先出去吧。有林修在这单独为我治疗就好。莫夫人，公子的毒，在下需要仔细的研究一下，还请您先回去吧。大沙，啊，你也回去休息吧。诺。劳烦在房间的各位都先请出去吧。林公子，那我们等你的好消息。嗯。不谢，你也出去等吧。你一定会好起来的老夫人，林公子怎么样了？老夫人，在下尽力了。莫公子的毒无解，在下开张药方子，用银针阻挡体内毒素，每隔一个时辰行针一次，可延续公子三天的性命。只有三。云表哥一定会把解药带回来的。林大哥，你能不能让我留下来？我保证不会打扰到你的。
不起，莫公子自己想静一静，这是保证他三天性命的关键。今夜你不能打扰，劳烦夫人跟不弃二位先行回去吧。大傻，你留下来帮我便可。诺。若二位在的话，在下实在是无法专心行针。去，再去找大夫，把全城的大夫都给我找来。我就不信了，有什么毒是不可以解的。知道了，夫人。我去求菩萨保佑。不济，你随我来，去求菩萨，替一山祈福。你还有没有道义？除了会打打杀杀，你还会什么？枉我还以为你是一个精明的商人，结果也不过是一件莽夫。王爷为何如此大动肝火？莫若飞，是不是你派人杀的？明月不敢。自从青无犯下那弥天大祸。明月一直小心谨慎，连大门都不敢走出，更别说去招惹莫府。我就知道你不会承认，我也懒得跟你废话。我告诉你，因为你的愚蠢，官银流通的权利，你也别想要了。王爷为何突然反悔？我反悔，莫若飞如果还活着。不管你出多少镖银，我在唱镖的时候，都可以把莫府的镖银唱低，这样你就可以得到官银的流通权。即使莫若飞知道了，他为了保全莫府，也不会得罪于我，更不敢将此事声张。但是现在他快死了，莫夫人已经无所顾忌，他甚至。敢在投镖的当天拿着镖书质问我，那个时候，你要我如何处置？还有，我在莫府的探子已经告诉我，莫夫人为了争夺到官银的流通权，已经抵押上了所有的房产，将镖银提高到了八百万两。梁明月，你让我。怎么帮你啊？王爷息怒。莫若飞一事，的确并非明月所为。明月会将镖银抬高到八百万两以上，请王爷放心。好，如果你真能筹到八百万两银子，后日我唱镖的时候，就让玉儿命人。在莫府的标地上多唱百两，这样你就可以得到官银的流通权。莫夫人也无话可说。多谢王爷。阿福，立刻要交两成的标银来当做押金，余下的七日之内一定要上缴国库。如若不能上缴，那就招标取消，押金不退。我倒要看看，这柳明月，这八百万两，是从朱府出，还是从明月山庄出，还是从他背后的那个神秘人出？阿福，王爷，盯紧一点儿。我现在觉得，我们离那个神秘的人越来越近了。诺。朱府要追加二百万两现银。事出突然，还请朱管家海涵。柳庄主
，这不是海不海涵的问题。二百万两现银对于朱府来说，风险太大了，朱某做不了主。这事儿还得找我们家朱老太爷商量。不过公安库后天就要招标了，我根本没有时间回去啊。要不，这关于刘同权，就算了吧。想不到朱府如此胆小谨慎。柳庄主不用激在下。合作这事儿最初是柳庄主找我们的，之前的现银数量也是你我两家共同算出的，现在临时要追加，不可能。要不这样，明月山庄再追加三百万两，朱府。再追加一百万两，不通过朱老太爷，朱某最多能加的现银也就五十万两，所以柳庄主也被为难在下了。啊，时间也不早了，我还得回去准备后天的招标，告辞。好，朱府追加五十万两，其余由明月山庄来补。柳庄主果然女中豪杰，够爽快啊！那这事儿就这么定了，我现在就回去准备。山下毒，也会有人给他下毒的。到时候，七王爷还以为他是和义山一起被毒害的，我还巴不得七王爷为我追查毒害义山的凶手。其他的，我也管不了那么多了。小姐，你跪了一晚上了。吃点东西吧，干娘吃吧，啊、哦，干娘也吃吧。干娘这表情不对啊，怎么会这么平静？她不是应该伤心吗？干娘不会是迁怒于我，想毒死我吧？莫伯，我还是不吃了。饿着肚子祈福，菩萨应该会觉得心诚些吧。不济，你坐下，还是陪我吃点吧。我也有些饿了。一山生死未卜，你也大病初愈。你要是再病倒，这偌大的莫府该如何是好啊？啊，放心吧，干娘，我没事的。您已经为了大哥忧心忡忡了，千万别再操我的心了。嗯，吃吧。
亲，怎么了？平时你不是最爱喝银耳根的吗？其实我现在没什么胃口，就想吃点口味重的东西。要不我去厨房看看，找找有没有什么东西可以吃的，吃完就回来。站住！今天这碗银耳根，你必须喝下去。是想瞧你这个丫头了，你早就怀疑我了，对不对？没有没有，我怀疑干娘做什么？我就是想去厨房找点吃的。哼，你知道老爷为什么早早就过世了吗？嗯。见我要杀你，这周围的丫头早就被我调走了。干娘，你在菩萨面前杀人，难道不怕菩萨会惩罚你吗？菩萨，菩萨，哈哈哈哈菩萨，我早就不信了。如果真的有生命，他们为什么不长眼睛？我是飞云堡最美的小姐，我用二百万两嫁妆，替莫府挣回了流通权，让莫家成为了京城的首富。可莫府是怎么对我的？他莫百姓又是怎么对我的？他跟我说，他又是认识的妹妹，因为逃婚，逃难到了京城。我让他住进了墨家的别院，可结果呢？他却告诉我，那贱人有了他的孩子，他要纳他为妻。当时我恨，我气疯了。我让人烧了薛家庄，灭了薛家满门。薛妃死后，他相思成疾。一病不起。他去世后，莫氏族人又是怎么对待我们母子的？一山那时才十岁，我在京城举目无亲，可是，可是他们却要赶我们母子走。美妻名誉说是要让我们守祠堂，供养我们一生一世，其实。还不是看我们孤儿寡母、孤立无援，要夺走我们的家产。哼！怎么下傻了，郡主？<笑>大家还都以为你是七王爷的郡主，其实你只不过是莫百姓的野种罢了。是你杀了我娘亲，你说是也是，不是也是。我让莫伯烧薛家庄的时候，薛妃趁乱逃走了。莫伯说没有看到他的人影，但我敢肯定，他绝对是死了。你这个疯女人，这一切都是莫老爷的错，是莫老爷想纳我娘为妾，你这么恨。怎么不杀了他？是他的错，是薛妃的错。谁让他怀了莫百行的孩子？你怎么知道他没有骗你呢？啊！七王爷是四月份离开的京城，那贱人是六月底怀的孕。你说，你要我还要怎么确定？老爷跪在我的面前，求我要纳他为妻。你说。我还能怎么不确定？看来我真的不是七王爷的女儿。那我和陈玉
也就不是亲兄妹了。所以我和大哥才是真正的兄妹。你做梦吧，贱人！我不会让你成为一山的妹妹，我也不会让你走出这个家门。莫伯，把他给我抓了！干娘，干娘，你要是真的杀了我，大哥他会恨你的。一山都快要死了，你觉得我会让那个贱人的女儿留在这个世上享受荣华富贵吗？你别做梦了，我绝对不会让你提醒我那个贱人的存在。第一天我在莫府见到你的时候，我是多想把你的眼睛弯出来。我每天晚上都在祈祷，你什么时候会死？救、啊、命、啊啊！行了，别喊了，喝了这碗羹，你就活不过明天了。经脉逼自己吐血，这招瞒天过海用的实在啊，骗得京城所有的大夫。若不是在下常年为江湖人士治病，还真以为你中了什么奇毒呢。林兄果然医术了得，我瞒不过你。不过你知道也没有关系，你也算是半个墨家人了，我信得过你。能得公子信任，是在下的荣幸。公子只需服药三天，内伤便可痊愈。不过，为何要瞒着老夫人呢？明天就是官库招标了，我让我娘代替我去参加。如果她知道我没事的话，定会让别人看出端倪，我不得不瞒着她。莫公子做这出戏是想……林兄，我可能需要出去一趟，希望你帮我圆一个谎。倘若待会儿有人过来探望。你就假借说我需要休息，不方便打搅，打发走便好。好。这条路上没什么护卫的吧？少爷放心，这里没安排人巡逻。剑圣、啊，你继续派人盯着林玉泉，如果林玉泉有什么异动的话，杀了他。是莫伯
是遗憾你也死于双刀。那一刻，大哥，我们不是兄妹，你可以喜欢我了。去安排事情，路过不弃的房间，看到一个黑衣人从他的房间里出来。我进去一看，他就已经奄奄一息了。好厉害的毒！若是在此片刻的话，怕是见的就是不弃的尸体了。哪里有救没有？怕是有解药，也迟了。银针护脉只能护住他胸口的一口气，怕是再过几个时辰，这口气也散了。又是毒，又是毒，一定是对付我的人干的，一定是对付我的人毒杀的不弃，对不对？林兄。我把不弃送回房间，你就当从来没有给他医治过。好。我知道是我娘害死你了，可她是我娘。明天就是关库招标，我有我的计划，我不能让齐王爷知道，是我娘把你害死的。是你最喜欢的兔耳洞，大哥每一年，每一年都会说话给你，大哥。
无一失。太好了，陆姐，是我对不起你。我不该，我不该把你带到京城来。或许，你还能在，还能在西周府做一个快乐的小乞丐。你还能做一个快乐的人。是大哥对不起你，是大哥对不起你。对不起，对不起。不起少爷，这是您要的有关碧罗天的所有记录。少爷，刚刚。我听侍卫们在讨论，说莫府出事了。怎么了？莫若飞被毒杀，危在旦夕。听说活不过三天了。那不齐呢？不齐没事吧？应该没事。如果有事的话，莫府肯定会第一时间禀报王府。抓到是谁下的毒吗？还没有。走，去莫府看看。月儿。王爷让你过去一趟，师傅，我听说莫若飞被人下了毒，我怕会影响明天的关谷招标，我去一趟莫府，很快就回来。你不用担心，莫若飞没有事情，你还是先跟我见王爷吧。父王这次找我过来，是关于关谷招标一事吧？我儿聪慧，正是此事。明日你要把观音刘同权交给朱府，这是。我和柳明月的协议，父王和柳明月的协议，竟和朱府也有牵连。师傅刚才如此确信莫若飞没事，那么莫若飞中毒一事，也是父王的计谋，对吗？父王，儿臣知道，你是想用莫府来对付柳明月，但是孩儿还是有很多事情不明白，请父王指教。我知道你心急，但你放心，很快。我就会把所有的事情都告诉你。为何一定要再走些时日？是不是碧罗天宝藏一事？你为什么会猜到是关于碧罗天的事呢？明月山庄刺杀花不起，父王也能饶过柳明月。儿臣猜想，一定是有比花不起更重要的事情吧？传闻得碧罗天者得天下。父王是想让我得到宝藏，来争夺这个皇位。玉儿，既然你都已经猜到了，我就不瞒你了。柳明月是以碧落天为条件让我饶过他，并把观音流通权交给朱府。我觉得这笔买卖很划算。所以，明天你就照我说的做就行了。父王，孩儿不想争这个皇位。不管你争还是不争这个皇位，都要等到我们找到碧罗天宝藏再说。否则，你要不要这个皇位都是空谈。玉儿，即使你不要这个皇位，明日你也要把观音流通权交给朱府。别忘了，是柳明月救醒了你的父王。儿臣知道了。啊！王爷。王爷，我表哥中毒了，下毒者有可能是明月山庄的人，想请王爷帮忙。不用担心，明日招标结束后，会有解药奉上，你回府去吧。记住
，此事不可让他人知道。我要见表哥，表少爷，哎哎哎，表少爷，表少爷，我们家公子现在正在由林家兄妹诊治，不便打扰。他现在情况如何？林公子说了，只可保三天性命。我看王爷好像早就知道表哥会受伤了。你是表哥的心腹，应该知道发生了些什么吧？哎，表少爷，不瞒您说，我一个下人，我哪知道啥呀？哎，要不这样吧，你晚点时候再过来看他。我知道了，等光库招标结束后，我再过来。哎，表少爷慢走，慢走。秋春，不气，秋春，你们是不是还没醒啊？不气，不气，你怎么了？怎么会这样？秋春，秋春，不气中毒了，人呢？我去找大家过来。不准你胡说！下毒的人说的。陈表哥，我真的没救了。你别胡说，不信妹妹，你告诉我，到底是谁下的毒？我这就去找他拿解药救你。他若是不给，我就打到他给。陈表哥，你不能打他的。你认识下毒的人？其实我现在挺开心的。你,你没事吧？小贼，别跑！我不走，我不跑。我知道你的心意，可我心里喜欢的是另一个人。我在遇到他之前，就很崇拜他了。他后来救了我好几次，要不是他，我根本活不到现在。我心里就只有他。你什么都不用说，只要你能活下来，你喜欢谁都好。我现在就去把连衣科给你找过来。你找不到他的，他只有在没人的时候才会来看我。我悄悄的跟我说说话，如果我能嫁给他就好了。穿着红色的西服，该有多好！你放心，我一定帮你把他找过来。想他活命，就把他交给我。你是何人？云表哥，他是来救我的，你就相信他吧。好。
。这是解药。怎么样？你跟他吃了什么？你说你能救他的，为什么他现在死了？少帮主，这，少帮主，他没有死，你今天现在听我说。少废话！我给小姐吃了假死药，假死药可令毒性无法扩散。假死药，假死药只能维持七天，必须在七天之内及时唤醒小姐，否则小姐也会必死无疑。少堡主，小姐身份特殊，如果今天有人知道她没有死，她以后在京城的日子会比死更凄惨。我要悄悄带她离开这里，去解毒。为什么？你要知道，王爷要是知道不弃妹妹的死讯，会给莫府带来多大的风波？你究竟是谁？能救她，为什么不早点来？少堡主，这件事很复杂，而且我没法向你解释清楚。你若真的是关心他，就记住我说的话，尽快将小姐下葬，我自会带她离开。